先生。见面，沈先生。这个能看到的世界，玉兰。啊，以后我们两个就相依为命了，我会一直照顾你。那我可以不用回家了吗？你想回去吗？不想，我想待在你身边。那就不回。真的？真的。为什么要吃这些呀、啊？你有了新生，就要有一个新的开始。我想来想去，这样庆祝最合适。这长寿面代表长寿，这个喜蛋，剥开蛋壳代表脱掉过去，脱胎换骨。脱胎换骨，这个寓意好。我怎么力气这么大？就粉身碎骨了，没关系，还有，我来给你包
你现在还不会控制自己的力量，我会慢慢教你。嗯。也可以吃吧，不行，今生必须完美，我再给你剥一个好看的好彩头，好，嗯嗯嗯，这面可不能断。米糕也好吃，嗯，活着，活着真好。以后都能这么好吗？当然，只要你愿意。宝贝，这边你没有别的亲人，现在你有了米兰，就不要我了，是不是？正好米兰还是个女的，正好她还特别喜欢你，说不定啊，过个一两年你们俩一结婚，还能生出个小孩子来呢。你这话是在侮辱我，还是在侮辱米兰？实话实说，难道不是吗？你不就是因为这个才和我一刀两断的？你用不着我了，你给我滚！行，滚就滚。沈志恒，你别忘记了，你们现在花的都是我的钱，你的遗产都是我的，起开！祝你们百年好合。先生，你办完事了？算是办完了。嗯。不弹钢琴了？我在等你回来。你不在家，我不想弹琴。想出去玩？嗯。可是一直在下雪。你不喜欢雪吗？比起雪的话，我更喜欢雨。我以前老趴在栏杆上听雨的声音。雨声更动听。雨打在不同东西上面会有不同的声音，特别好听。但现在我也喜欢雪，因为遇到沈先生那一天是下雪的日子。
爸爸不理我，妈妈也不管我。你为什么对我这么好？因为，因为，因为什么？因为你是我的亲人，是这样吗？当春日第一场雨的时候，你想去哪里，我带你去哪里，好不好？真的可以吗？当然可以。说定了。